Mr. Chairman. What does this subsaba Samata when Ehen and Guba and the Menadarg Mastao Cassin Nagar and Dinet Astasabia Lacho in Kanda Kavi Matusawchi Tasabasbo, Utopia Nayo Klimil Situ Miakarbu as I search or it has the Bello. Yeah, Utopia Chigur. And then Tasabella Lacho Soch, Wainum Kanda Kavi Matusoch, Tasabasbo, Slaytopia, Muay Tacho, Sihon, Betinyam, Level Midraju Soch, Slaytopia, Alamo, Way Tacho Nona, Nenya Kanda Kavi Mun, and Dasasabella Lacho Soch, Tasabasbo, Slaytopia, BYU, Zareva the Rasin Batander Semina Berna, Kanda Kavi Matacho, Latachun Soch. Denya and Dakabi were in a bandasa of Zuriata Savas Bachu, Slato Cab to where you, Ulachun Munfalgo, Nalbatum, sponsor Munarago, Assassas of Milon Sanagre, or the Oracate Edalo. Behir Tanginet, Federalism, Democracy by Topia, Emilno, Bachalkut, Matan Balek is a macro of Falgo, but Milrus has a gadget in Oracat. Yemajamarao, ye be here minutes. Be here, ye giz kal. Ye giz kal and damohonumatan, le be here turgum, kagiz, lihikan, yet a shala, fitchin naturgum, lisat em michil, lino raichil. Ye be here in turgum bami malakat, turgum yasatu, ye giz, lihikan, ye to pia ye giz, lihikan in Mazgabakalat, le magalabat mokrena per. Zare Macarbulachu, ye be here in Fitchiba Mimelecat, Sagalab Satanaka, Haganyohacho, Turgumoch Macacal, Alaka Kidan old Kflena, Alaka the Stata Clold, be here Menendona, yes, a tutin Bianino. Alaka Kidan old Kfle, Mesahafa Soaso, Wogus, Womas Gabak Alat, Haddis, Bemil, Basatamut, Mesgabak Alat. Behir Malat Ilalu, Behir Malat, Mudur, Katama, Gutter, Burden Beret Hosana, Ber Mangus Tetatara, Basra Tetaleye, Agar Malat No Ilalu. Alaka Kidan old Kufle in Katagum Bohala, Ker Asur, Asram Stamet, Bohala and Dazihu, Alaka the Static Lord. Behere Milon Kal Addisia Marin Yamas Gabak Alat Bemil Bazagajut Mesahafacho Behere Malat Agar Malat Noilal Kaziuchi Ye Behere Turgum Yellow Muknatum Targuamiochu Yegis Lik and Nachona Kanusbalai Ye Behere Menet Linagre and Michel Akal Seladilla And then so much Behere Milokal, what it would pair politically go bow. Negative Milon Alta Cotono Bolo Amnalo. The neighbor is Bazihalis Mamma. Behere Milokal, or the Ethiopia Politica Gabo, Agar in Milon, has Savizo, Ethiopia, and the Empire Bamokterno. Ye be here thing in that Teglum Menesha, Ethiopia and Dagar Sihon, and the Empire Kamokterno. Lezik, Masra Jawachemuni, who let Nagaruch Akarbulachuano. And then ya, Yetamario Chinkasakasi, Yemi Balo. Ethiopia as a man of politica, but the Mario Chinkasaki Jamaran and Miban. Yet a Mario Chinkasaki manifesto. Yes, Afa Walling Ethiopian by Mimalakat Yemikatalon on the question of nationality in Ethiopia by Milo Maskaram Man Hodarsam Mintikan as Raza Taisel Saul at Bakar Rabo Warakat Ethiopian and the Eagles at all. Ethiopia Yandagar. Ethiopia and Agar Satohon, Yerasacho, Quanqua, Alababas, Tarik, Mahabarawi Takwamatina, Gizatuch, Gizat, Yalacho, Agaruch, Wainum, Mahabarasabuch, Sibis Subnat, Ilanel, Agar Adelechum, Ker Walali Bohala, Ethiopian Agar Adelechum, Empire Nechbulo, Lay to pay a beer thing in the Tigil, Maserate Alo, Ehapano, Ehapa, Bahamle, Asrazate, Sulsas, Stamatamrat, 
በካቲት 20 1966 በታሪክ እንደምታውቁት የጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተውል ካቢኔ ወርዶ የልጅ እንዳልካቸው ካቢኔ ወደ ስልጣን ሲመጣ ንጉሰ ነገስቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ አራት የገቡት ያደረጉት ንግግር አራት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ስለሚፈልገው ነው አራት መሰረታዊ የሆኑ የኢትዮጵያን የወደፊት ሽግግር የሚበይኑ የ የፖሊሲ የፖለቲካ ለውጦች እንተናግረው ነበር አንደኛው ተማሪዎች በጥያቄያቸው ያቀርቡት ከነበረው ጉዳይ አንዱ ንጉሰ ነገስቱ ከስልጣን ይወረዱ የሚል ስለነበረ አንደኛው የተናገሩት የኢትዮጵያ ህዝብ ወደሚቀጥለው የፖለቲካ የድገት ደረጃ እንዲሸጋገር የህገ መንግስት ኮሚሽን ተቋቁሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ የሚመረጥበት ሁኔታ ማመቻቸት በሚል የህገ መንግስት ኮሚሽን በነ አቶ ተክለጻድቅ መኩራ የሚመራ እና አዲስ አለማየሁ እነ ልጅል ማደረሳ እና በበረታ እነ ቀኛዝማች አብዱላዚስ ሸህ መሐመድ እነ ሀጂ ዩሱፍ አብዱራህማን እነ ፊታውራሪ ካዳራሪ እና ብዙ ኢትዮጵያን የጃቸውን መዳፍ ያህል የሚያውቋት ሊህቃን የተሰባሰቡበት የህገ መንግስት ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር ይሄ የህገ መንግስት ኮሚሽን ረቂቅ ህገ መንግስት አዘጋጅቶ ነበር ይሄ ረቂቅ ህገ መንግስት ሐምሌ 66 ለህزب ተበትኖ አስተያየት እንዲሰጥበት በቀረበበት ወቅት የመጀመሪያው የህገ መንግስቱ የመጀመሪያው አንቀጽ ስለ በሄረ ኢትዮጵያና ዘውድ በሚበይንበት ምራፉ ስለ ኢትዮጵያ እንደዚህ ይላል ያ ህገ መንግስት በሄረ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ገዢነስር የሚገኘው ለሀገር ክፍል ሁሉ ባህሩን ደሴቱን ጠረፉን ጭምር ያጠቃልላል ይላል በሄረ ኢትዮጵያ አገረ ኢትዮጵያ ማለት ነው ይሄፓ ለዚህ የድራፍት ህገ መንግስት አንቀጽ በሐምሌ 66 እትሙ ኢትዮጵያ በሄር አይደለች ማገር አይደለች ሚኒሊክ ከአፍሪካ ኮሎኒያሊስቶች ጋር ተባብሮ የፈጠራት አገር ነች የሚል ረጅም ጽሁፍ በተከታታይ ክፍል ያወጣው አለ ያ ነው ለኢትዮጵያ በሄርተኝነት በሄርተኝነት ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዲገባ መነሻ ሆኖ ያገለግለው የሃፓን መግለጫዎች የተወሰኑትን አቀርብላቸዋለሁ የሃፓ በዲሞክራሲያ ዲሞክራሲያ ልሳኑ ነው ቅጻራት ቁጥር 9 ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ በሚመለከት አሁን ኮ ታሪክ የማቀርብላችሁን ይነግረናል ዝርዝሩን ትተን ይላል ለሃፓ አሁን ላለው የኢትዮጵያ ችግር ታሪካዊ አመጣጥ መቆሚያ የሚሆኑትን ቆም ነገሮች እናንሳ ሶስቱ ኢምፔሪያሊስት ኃይሎች ቅንግዛት ለማያዝ በዚህ አፍሪካ ምድር ሲመጡና ሲያደቡ ሚኒሊክም ሲዘረፍ ስታይ አብረ ዝረፍ እንደሚባለው ግዛቱን ለማስፋፋት በኃይል ከመጠቀሙም ሌላ በተለይ በመስራቅ አፍሪካ በኩል ከኢምፔሪያሊስቶች ጋር በመዶለትና በመጓዋል ለወቅቱ ኢምፔሪያሊስታዊ አላማ ከተባባሪነቱን ባሻገር ነጻ የነበሩ የአፍሪካ ሀገሮችን በመወረር የገፋ ንቁ ተሳታፊና ኢምፔሪያሊስት እንደነበረ የፈለገው ይታነቅ እንጂ ሐቅ ይሄ ነው ይላል ያባ ይሄንን ካለ በኋላ በየአካባቢ አገሮች አላቸው ነው ያባ በየሪጂኑ የሚኖሩ ነገዶችን እየጠቀሰ ለየነገዱ ሊህቃን ጥሪ ያስተላልፋል ለኦሮሞ ሊህቃን የሚከተለውን ጽፎ ይሄፓ በልሳን አውጥቷል ስለ ኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ይላል የኦሮሞ ህዝቦች በሚኒሊክ ወረራ ጊዜ በማዕከላዊ መንግስት ስር መስተዳደር ሲጀምሩ በወራሪው ኃይል መሬታቸውን ተቀሙ መብታቸውን ተገፈፉ በኃይለ ስላሴም ይሄው የመሬት ቅም ያቀጥሎ በአማራ ነፍጠኞች ቁጥጥር ስር ሲውል ሲውሉ መብታቸው ይበልጥ እየተገፋ ቋንቋቸው ተንቆ በኋላቸው ተረግጦ ህልውናቸው አለ ተብሎ በግፍ ሲገዙ የቆዩ ናቸው እነዚህ ሁኔታ እነዚህ ሁኔታዎችን በመመልከት ፓርቲያችን ይሃፓ ማለት ነው አቋሙን እንደሚከተለው ያቀርባል ይላል አንደኛ የኦሮሞ ህዝብ መብቱን ለማስከበር የሚያደርገው ትግል ይደግፋል ሁለተኛ የኦሮሞ ህዝብ መገንጠልን ጨምሮ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን የሚያደርገው ትግል ይደግፋል 
ሶስተኛ የወረሞ ህዝብ ያማራ ማን ሐሎኝነትን እንደሚዋጋ ዕቅና እንደሚሰጥና እንደሚደግፍ ይገልጣል ይላል ይሃባ ከዚህ በኋላ ስለ ኦሮሞ ተራማጅ ድርጅቶች ደግሞ የሚከተለውን ይላል ጥሪ ማስተላልፈዋል የኦሮሞ ድርጅቶች ፕሮግራማቸው በይፋ ማውጣት ይኖርባቸዋል ማንነታቸው ሊታወቅ የሚችለው ከፕሮግራማቸው በግብር ከመፈጸመው በመሆኑ የፕሮግራሙ መውጣት ፓርቲያችን ያፓ በድርጅቱ ላይ ሊኖረው የሚገባውን ይፋዊ ድጋፍ እንዲገልጽ ያደርጋል ይላል በዚህ ግብዣ መሰረት ኦነክ ሲመሰረት በ1973 ከመጨና ተለማ ማሐበር ጀምሮ የተያዘ የመጣ ደረጃጀት እንዳለው ታሪኩን እነሱም አክቹዋል ያልጨረሱም ግን የመጀመሪያው የኦነክ ፕሮግራም ብዙዎች የኦነክ ሰዎች የኦነክ ፕሮግራም የመገንጠል እንዳልነበረ በተለያየ አጋጣሚ ሲናገሩ ሰምተናል ዶክተር ንጋ ዲማ ነገ የመጀመሪያው የኦነክ ሊቀ መንበር ናቸው አገር ቤት ካንዲ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ የኦነክ ፕሮግራም የመገንጠል አልነበረም እንደውም ጂኦግራፊያዊ አል ነበርም ጥያቄው የህዝብ መብት ነው ሲሉ ሰምተናል ይሄንን የሃፓ ግብያ ተከትሎ የተቋቋመው ኦነክ ግን በፕሮግራሙ ብዙ ሰው ፕሮግራሙን አያገኘው ፈልጌ እንደምን ማግኘቻለሁ በፕሮግራሙ ላይ የትግሉን የኦነግን አላማ በሚከተለው መልኩ አስቀምጦታል በእንግሊዘኛ ነጻፉት እንደወረዳ ነብላቸዋለሁ the fundamental objective of the struggle is the realization of national self determination for oromo people and their liberation from oppression and exploitation in all of their forms this can only be realized through the successful consummation of the new democratic revolution by waging anti feudal anti colonial and anti imperialist struggle and by the establishment of the people's democratic republic of oromia ila lezi halama no ona ge tekwaqwamo bezi yehapa gibja meseret ehapa ye somali hizbun bemimmeleketum indezi yutur yasilalfwal indezi ilal sele somali hizb qedim benegerku hachu ye democracy yatimu ye somali hizb ye somali hizboch nemilaw sayawquna sayfeqdu beminlikna beimperialistoch deba beitopia gidat sir ulawal ይህን ንብረት በመቃወም ሶማሊዎች በተደጋጋሚ እርምጃ ወስደዋል ምንልክ የጀመረውን የብሄር ጭቆና በኃይለ ስላሴ ዘመን ቀጥሎ ሶማሊነታቸውን ለመፋቅ ቋንቋቸውን ለማስቀየርና ክርስቲና እንዲቀበሉ ለማድረግ ሲያደባ ቆይቷል ይህንን የተዘረዘረ ሁኔታ በማጠን በማጠን ፓርቲያችን ይሃፓ የሚከተለውን ይገልጻል ይላል የሶማሊ ህዝቦች ትግል መንስኤው የብሄር ጭቆና መሆኑን በመገንዘብ የሶማሌ ህዝቦች ራሳቸውን እንድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸውን አውቆ ቢሻቸው ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ቢሻቸው ለመቆየት ቢሻቸው የሶማሌም ሆነ ከሶማሌም ሆነ ከሌላ መንግስት ጋር ለመቀላቀል ወይንም የራሳቸውን አዲስና ነጻ መንግስት ለመመስረት እንዲችሉ በማመን የሚደግፍ መሆኑን ትግላቸውን ይሃፓ ይገልጻል ይላል የሶማሌ ለሂቃን የመሰረቱ ድርጅቶች ነው የሚመለከት ሻለቃዳዎች ስለ ኦኤንኤፍ ብዙ ጽፈዋል ሶ ኦኤንኤፍ ኦኤንኤፍ ከዚህ ከይሃፓ ግብዣ በኋላ የተመሰረተም ባይሆን የድርጅቱ ፕሮግራም ይሄንን የይሃፓ እምነት የሚያንጸባርቅ ነው ሶ በዚህ መሰረት የብሄር ፖለቲካ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ገባ ሶ ኢትዮጵያን ቅንገጀ የማድረጉ ወራሬ የማድረጉ ሰፋሪ የማድረጉ ከተማሪዎች እንቅስቃሴ የቀጠለ በይሃፓ ግብዣ የተመሰረተ ነው ፋክቱ የሚያሳየው ይሄን ነው ህወሓትን በማን የትግራይን ህዝብ በሚመለከትም ይሃፓ ተመሳሳይ ጥሪ ያስተላልፋል ያንን ጥሪ ተከትሎ ይሃፓ ሐምሌ 66 ያስተላልፈውን ጥሪ ተቀብሎ ህወሓት በ1967 የካቲቶር በተመሰረተ ጊዜ ቀደም ጌታን ያቀርበው ፕሮግራም ይዘው እነሱ ወጣዋል ከይሃፓ የወጡ ብዙ ሰዎች እነኚህ ይሄን ቀደም ግብዣ ይቀርባላቸው ሊህቃን ተቀላቅለው ትግል ጀምረዋል ለምሳሌ አቦይ ሰባት ነጋ ብዙ ሰው የሚያቃቸው ግን ታሪካቸው ብዙ ሰው የማያቅ የሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት የይሃፓ ተጠሪ ነበር አቦይ ሰባት ነጋ ሶ ህወሓት ነው ተቀላቀሉት ቀደም ባነበብኩላችሁ ግብዣ መሰረት 
የተለያየ የነገር ሊሂቃን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትግል እንዲያደርጉ ኢሃፓ ባቀረበ ጉያ መሰረት ነው ክሮኖሎጂው የሰውየው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያንን ያሳያል ኦኬ ኢሃፓ የኢትዮጵያን ታሪክና ኢትዮጵያን በሚመለከት ይሄንን ነገረ አሁንም መስራችሁ ከኢሃፓ መመስረት በፊት ምናልባትም ከግራኛ አህመድ እንቅስቃሴ በፊት የኢትዮጵያ መልካ ምድር ከየት ከየት ነበረ ኡነት ኢሃፓ የኢትዮጵያን የፖለቲካ እንቅስቃሴ አርቲኩሌት ባደረገው መልኩ የኢትዮጵያ ታሪክና ኡነታ ነበረው የሚለው ላሳያችሁ ፈልጋለሁ በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የአረብ ጂኦግራፈር የሆነው ኢብን ሰይድ የሚባል የኢትዮጵያን ግዛት በሚመለከት እስከ ዘይላና በርበራ እንደሆነ ማስታወሻውን ትቶ አልፏል ከዚህ ሰውዬ በኋላ እንደዚሁ ሌላ የአረብ ጂኦግራፈር ኢብን አል ኡመር የተባለ የግብጽና ሶሪያ ግብጽና ሶሪያ በማምሉክ ዘመነ መንግስት ዘመን ማግስት በሚል በጻፈው መጽሐፍ ስለ ኢትዮጵያ ግዛት በተለይ ስለ ኢትዮጵያ እስላም በብዛት ስለሚኖርባቸው ግዛቶች የጻፈው ማስታወሻ አለ የኢትዮጵያ እስላም በብዛት የሚኖርባቸው ናውራጃዎች ኢፋት ፈጠጋር ዳዋሮ ዳርሃ ሸርካ ባሊ እንደዚህ ያለ ይዘረዝርና ስለ ግዛቶቹ የሚከተለውን ጽፏል ምንም እንኳን እነኚ የእስላም አውራጃዎች ሁሉ ስልጣናቸውን በውርስ ስርዓት ለልጆቻቸው ቢያስተላልፉም ሹመታቸው በኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ካልተሰጠ በቀር የራሳቸው ስልጣን የላቸው የነዚህ የሙስሊም አውራጃዎች ነጋሴዎች አንዱ ሲሞትና በተሰቡ ተተኪ የሚኖረው ከሆነ ወራሽ የሚሆነው ተተኪው ነጋሲ ማን እንደሆነ በተሰቡ ከወሰነ በኋላ ወደ ንጉሰ ነገስቱ ሄዶ ደጅ ተናል ምስፍናውን እንዲሰጠው ይለምናል የንጉሰ ነገስቱን ይሁን ታግንቶ የሞተውን አባቱን አስተዳደር የሚረከበው መስፍን የንጉሰ ነገስቱን የበላይነት ተቀብሎ ተከታዩ ይሆናል ይላል እነኚህ የዘረዘር ሁላችሁ የኢትዮጵያ አውራጃዎች እስከ ሞቃደሾ ድረስ የሚዘረጋውን የአዳልን ግዛት ይጨምራል ከ ሸሃሉ ወመሪ በኋላ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያን የምስራቅ ሪጅን አካባቢ የጎበኘው ካፒቴን አልፌንሶ አቡርክ አቡከርክ የሚባል ለፖርቹጋሉ ንጉስ ቀዳማዊ ማኑኤል በጻፈው ደብዳቤ ስለ ኢትዮጵያ ግዛት የሚከተለውን ይናገራል በ1503 ህዳር 14 ነው ይሄን ደብዳቤ ለንጉሱ ከሞቃደሾ የጻፈው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ግዛት እጅግ ሰፊ ነው ከቀይ ባህር ዳርቻ እስከ ሶዋኪን ካርቂቆ ሰሜን ቀይ ባህር ነው አርቂቆ ተነስቶ እስከ ሶፋላ አቅጣጫ ወደ ተዘረጋው የሞቃደሾ ዳርቻ ይደርሳል ይላል በመራብ በኩል የንጉሰ ነገስቱ ግዛት የሚዋሰነው ከኖቢያና አጃጀ ከሚባሉ ሞሮዎች ምራብ ሱዳን ነው ሞሮዎች የሚባሉት ሞሮዎች ጋር ነው በኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት መንግስት ግዛት ውስጥ በርካታ የወርቅ ማዕድን ማውጫ ጣቢያዎች የሚገኙ ሲሆን ወደ ሶፋላና ሞምባሳ የሚሄደው በኩብ ቅርጽ የተዘጋጀ ወርቅ የሚመጣው ከዚሁ ከንጉሰ ነገስቱ መንግስት ግዛት ነው ይላል እንግዲህ በ1503 ዓመተ ምህረት ምስራቅ አፍሪካን የአፍሪካን ቀንድ አካባቢ የጎበኘው አልፌንሶ አቡከርክ የኢትዮጵያን ግዛት በዚህ መልኩ ይገልጻል ከዚህ በኋላ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከየግራኛ አህመድ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ኢትዮጵያን የጎበኘው ፖርቹጋላዊ ዲፕሎማት ፍራንሲስኮ አልቫሬዝ ስለ ኢትዮጵያ ግዛት የሚከተለውን ይነግረናል የኢትዮጵያ ግዛት ሰፊ ነው ቀይ ባህር ዳርቻ ካለው ከትልቁ ከትልቁ ወደባቸው ከቢል ተነስቶ ወደ ውስጥ ሲጓዝ በአዳል ምድር ይላል አልፎ ሀዲያ ሁሉ የነሱ ነው ወደ ህንድ ውቅያኖስ አቅጣጫ እስከ መቃደሾ ይደርሳል አበሾቹ በጣም ሰፊና ሀብታም አገር አላቸው ያበሻ ህዝብ 
ወሰናቸውን ለማስከበር ወደ ዳር ሀገር ወይንም ወደ ወሰናቸው በሚጓዙበት ጊዜ የሚጓዙበት የሚጓዙበት ሀገር እየቆረጡና መንገድ እየሰሩ ይሄዳሉ ይላል እስከ መውቃድሽ ወدرس ከግራኛ አህመድ የዘመቻ ዘመናት በፊት እንግዲህ በዚህ መልክ የቆየው የኢትዮጵያ ግዛት በግራኝ እንቅስቀሴ ከፈረሰ በኋላ ከግራኝ በኋላ የመጡ የኢትዮጵያ ነገስታት ሁሉ ያባቶቻችን ሀገር ይያሉ ያባቶቻቸውን ሀገር ለማስመለስ ያልሞከሩ ይሉ በዘመነ መሳፍንት የነበሩ መሳፍንቶች ጭምር የኢትዮጵያን ግዛት ለማስመለስ ከኢትዮጵያ አልፎ ንራሳሊ የኢየሩሳሌምን የኢትዮጵያ አርስት ወደናት ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ከእንግሊዝ መንግስት ጋር ደብዳቤ ይጻፉ ነበር ከዘመነ መሳፍንት በኋላ ካጼ ቴዎድሮስ በኋላ የኢትዮጵያን መንበረ መንግስት የተረከቡት አጼ ዮሐንስ የኢትዮጵያን ግዛት በሚመለከት ለጀርመኑ ንጉስ ዊልሄለም የሚከተለውን ጽፈዋል ይድረስ የታፈሩ የተከበሩ ከሆኑ ዊልሄለም የጀርመን ቄሳርና የፐርሺያ ንጉሰ ነገስት እንደምን አሉ እኔ ከሰራዊቴ ጋር አምላክ ቅዱሳን ይክበር ደህና ነኝ ምህረቱ ለዘላለም ነውና በጽኑ ልቦና ከብሩህ ሁሌና የተጻፈ ክቡር ደብዳቤዮ ከነማሃተሙ በመካሪ ሊቅ ዶክተር ግራሃልድ ሮልፎስ እጅ ደረሰኝ የሰራዊቴውን የሰራዊቶን ጤናና ያገረው እንደነነት ስለሰማሁና የኔንም ርቅ ስለማሰብ ስለማሰቦ እጅግ ደስ ብሎኛል ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ወሰን የተናገሩትን ለናገር የኢትዮጵያ ነገርማ እናንተ የዩሮፓ ነገስታት የማታውቁት ነገር ምን አለ አገር የበመስራቅ በደቡ ወገንም ዲካ ወይንም ድንበሩ ባህር ነው ይላሉ በመራብ በሰሜን ወገንም ባህር በሌለበቱ ከኖቢያ ከካርቱም ከስናር ከሱዳን በስተቀር ኦሮሞና ጉምዝ እናሪያ አዳል ያዘው ሀገር ሁሉ የኔ ነው ይላሉ አሁን እንኳን በቅርቡ ከሸዋ በታች ያለው ሐረር ግብጽ በያዘችበት ዘመን ነው ይሄን ደብዳቤ ጻፉት ሐረር የሚባለው አገሬ በቱርክ ተይዟል ይሄንን መጻፌ ያገሬ ድንበር እንዲታወቅ በየ ነው ይላሉ ከዚህ በኋላ ዳግማው ያጼ ምንሊክ ሐረርን ቀድም በነገርኳችሁ መሰረት እስከ ባህሩ የነበረውን የኢትዮጵያ ድንበር ለማስመለስ ወደ ሐረር ከመሄዳቸው በፊት ለጣሊያናው ዩኒጉስ ኢምፔርቶ ደብዳቤ ጽፈው ነበር ሐረርን በሚመለከት ያረጉት ዘመቻ የሃፓና ደቂቃ የሃፓን እንደሚነግሩን ወረራ ነው ቅንግዛት ነው ኢምፔሪያሊስት ነው ወይንስ የሚለው ዳሳየናል ይሄ ይድረስ ለቀዳማው ኢምፔርቶ የኢጣሊያ ንጉስ ተሆይ አሁን በኋላ የምጥ የምጥዋን ነገር የሚናገር ደብዳቤ ከላኩ ሁሉ ከላኩ ከላኩ ሁሉ ወዲህ ከጃን ሆይ ከንጉሰ ነገስት አጼ ዮሐንስ ዘንዳ የላኩብ ደብዳቤ ቅጅ መጣልኝ ይህን ደብዳቤ ባየው ጊዜ ከብዙ ደስታ ጋር አነበብኩት እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያና የጣሊያ ማhall የነበረው ወዳጅነትና መስማማት እንዳለወጣው አይቼ እጅግ ደስ አለኝ እኔ የተወደደው ኮንታንቶሎኒ እኔ እጅግ የተወደደው ኮንታንቶሎኒ እንደላከቦ በሁለታችን ማhall በሁለታቹ ማhall ገብቻ አስተረቃሉ ብዬ አስብዬ ነበር ይሄንን ማለቴ በሁለታችን ማhall ጥል ቢገባ አልወድምና አሁን ግን ነገሩ እንደበረደ ከፍቅር በቀር ክፉ ነገር እንደሌለ ባይ እጅግ ደስ አለኝ ዛሬ በጃን ሆይና በንጉስ ማhall የሆነው ፍቅር ይያሉ ይከተሉና የኢትዮጵያን ወሰን በሚመለከት እንደዚህ ይላሉ አሁንም ነግረው ነገር እጅግ የከበረ የበረታ ነው በዚህ ደብዳቤ ቃል ፍቅሬንና ማክበሬን እንዲያውቁልኝ ተስፋለኝ ይህ ደብዳቤ ሲደርስ ሐረር ጌንና የሐረር ጌና ወራጃ ሀገር ሁሉ ማያዝ የጥርጣሬ የለውምና ያውቁት በየ ነው ይሄም ማገር ባያቴና በቅድሚያ ያቴ ጀምሮ የኢትዮጵያ ግዛት ነበረ በየ ነው በዚህ ነገር የተነሳ የዩሮፓ ነገስታት የሚሉትን አላውቅም ይከፋ አይመስለኝም አሁን ግን ንጉስ የሚገባኝን ገንዘበን አገሬ ነውና የወሰድኩት ስለኔ ሆነው ስለዚህ ነገር ለሚነሳ ሁሉ ይመልከቱ ሊብየ ለምንወታለሁ ዳግመኛ ሚ ሀገር ያስኩት ምክንያት ባጭሩ አስረዳውታለሁ ሐረርጌ የቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ሰፊ ሳለ ያገሬ አካል ነበረ የግራይ ጦርነት የተነሳ የተነሳ ጊዜ ከሁሉ ይልቅ የተወሰደብን ሐረርጌ ነው 
እግዚአብሔር ግን አገሬን አይጠልምና እኛ በጉልበታችንም ሆነ ኡነትን ይዘን ግራኛ ጠፋብን ሀገር የተዋጋን እናስመንሳለን ይያሉ ይከተላሉ የበህርተኞች ትርክ ጨርሳሉ የበህርተኞች ትርክ ይሃፓን ዳለን ዳግማዊ ምንን ሊክ መሆኑ ከሳቸው ወፊት የነበሩ የኢትዮጵያ ነገስታት የሌላ ሀገር ለማስገበር ለመውረር ሳይሆን ከጥንት ከዘመናት በፊት የነበረችውን ኢትዮጵያን ወደ ነበረ ለማስመለስ ነውና የበህርተኝነት እንቅስቀሴ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የገባበት አመክንዮ ይሄን ይመስላል ውሸት ነው ከተሳሳተ መነሻ ተነስተን ዛሬ ይደርሰናል አሁን በንባብ የተወሰነ 23 ደቂቃ ከሰጠኝ ማቀርባ ኢትዮጵያ ወዴት የሚለው ነው 23 ደቂቃ 3 ደቂቃ ክርታ ኢትዮጵያ ወዴት ዛሬ እኔ የኢትዮጵያ ሁኔታ የኦነግና የወያኔ ፕሮግራም የወለደው ህገ መንግስት ከታወጀ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሁኔታ የኦነግና የወያኔ ፕሮግራም የወለደው ህገ መንግስት ከታወጀ ጀምሮ ያ አፓርታይድ አገዛዝ ነው ብዬ ነማስብ አፓርታይድ ባጭሩ የዘር መድሎ ማለት ነው በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜግነታቸው ከዜግነት የሚቀዳ ካል ሆነ አንድ አካባቢ መጥጤና ሰፋሪ በማነቱ የሚገለል ከሆነ ይሄ የዘር መድሎ ነው አፓርታይድ ነው ስለዚህ አፓርታይድ ይያል ሆነ ማነብ ዛሬ ያለው ሁኔታ የሚገልጥ ነው ጥያቄ ካላችሁ በጥያቄና መልስ ልንመለስ እንችላለን ዛሬ በመንግስትነት የተሰየመው የአፓርታይድ አገዛዝ የወያኔ አገዛዝ የባህሪት አናሽ ወንድም ነው ወያኔ 27 አመታት የፈጀበትን የአፓርታይድ ክብረ ወሰን ያብየ አህመድ አገዛዝ በአስሮሩ ክብረ ወሰኑን ሰብሮታል ብዙ ሰው አገዛዙ ፍኖ ተካርታ የለውም ሲል ሰማል ነው በእምነት ግን እንደ በህርተኞች ግልጽ የሆነ ፍኖ ተካርታ ያለው ያለው ያለ አይመስልኝ አገዛዙ አፋዊ ቀለሙን የኢትዮጵያን ገጽታ ቢላበስም ልቡና ስራው ግን ያው የበህርተኞች አገዛዝ በየቀኑ አገዛዙ በየቀኑ ሲያደርገው የምናየው የዲሞግራፊ ለውጥ ኦሮሞ ያልሆኑ ሰዎችን ከቤት ኑብረታቸው ማፈናቀል ያዲስ አበባን ስምና ታሪክ መቀየር ያ አገዛዙን ከላይ እስከታች ባንድ አካባቢ ሰዎች መሙላት 18 ባንክ የዘረፈ በዘናዝሬት በጠራራ ፀሐይ ወደ ጅቡቲ የሚሄደውን ቡና የቀማ ምራብ ኢትዮጵያን በቁጥጥሩ ሱሪ ያደረገውን ሽብርተኛ ቡድን እየተንከባከበ አዲስ አበባ ለነዋሪዎቹ አለማድረግ በሚታገሉት በነስ ክንድር ላይ ጦርነት መክፈት ያገዛዙ ፍኖ ተካርታ ነው እንዳ በየአመድ ፍኖ ተካርታ ለሌለን የወደፊቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ካሳለፍ ነው ሁሉ የከፋ ነው ህገ መንግስት ተብዮ የሚወልደው የጎሳ ጭቆና እስካሁን ድረስ እንዳየ ነው በነገዶች መካከል ብቻ ሳይሆን በክልል መንግስቶችና በሚደግፏቸው የታጠቁ ኃይሎች መካከል ይሆናል አፓርታይድ ሲታወጅ በተነጠቁት መሬት የተነሳ ወሎ አፋር ሶማሌና ጎንደር ውስጥ ያለው ንዴት ቀላል አይደለም አዲስ አበባ አመራሮችን ያስቀምጠው ኦነክ በሆዴ ድ የታገዘ በጎረቤት ክልሎች ላይ ወረ ሳይቀር ወረራ ዝርፊያና ቅሚያ በማካሄድ አገር ለመመስረት እየታገለ ነው በወገዴን ኢትዮጵያን በቂገኝነት ፈርጆ ሲታገል የነበረው የወገዴን ነፃውጭ ግንባር ያብየ አህመድን ቡራክ ያግንቶ ፕሮግራሙን ሳይቀር ፍላጎቱን በሰላማ ሳይቀይር ፍላጎቱን በሰላማዊ መንገድ እንዲያስፈጽም ማደፋፈሪያ ተሰጥቶት በአገር ቤት እየተንከሳቀሰ ነው የተቀረው እርስ በርሱ የተከሳከሰ ሞት ሊያነክስ ከበሮ እየደለቀ ነው ስለሆነም ባብየ አህመዱ አኢትዮጵያ ሰላም አይደለም ጸጥታ አይኖርል ብዬ አልገምትም ህገ መንግስት ተብየው የሚወልደው አዘቅት የከፋ የሚሆነው በበህርተኝነት እየተኮተኮተ አንድ ትውልድ የሆነው ወጣት በበህርተኝነት ሞተር እየተነዳ በጥላቻና ክፋት እየታገዘ ለንወጣ ወደ ወደማን ይችላል መተላለቅና ለትውልድ የሚተርፍ ጭካን የመተው አለየም አይባል ነው በዚህ ባያዝ ነው መንገድ ከቀጠል የጎረቤቶቻችን ጣፈንታ ውስጥ መግባታችን የማይቀር ነው ሶማሌ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለጊዜውም ቢሆን ብዙ ጣላቶች አይተመኝሉት እርስ በርስ መተላለቅ ውስጥ መግባቷ የሚቀር አይመስልኝም አደጋውን ለማስቀረት ባይቻል ጉዳቱን ለመቀነስ የጋራ ሀገር የመመስረት ህልም ያለው ሁሉ ስንዝር ሲሰጥ ክንድ የሚጠይቁትን የተቆረጠ ካርታ ይዘው አገር ለመመስረት ሲገሉና ሲዘርፉ የሚውሉ በህርተኞችን ማባበልን ጥቶ 
ደም የሚያስተፋን እንዴትና ቁጣ በማሰማት ሰው ለማጥቃት የሰለጠኑ የአፓርታይድ ስርዓት ባላደራዎችን በጋራ መጋፈጥ ይኖርብናል የበላውና የጠገበው ሂዶ የራባቸውና ሁሉ ብርቆ የሆኑ ሰማዩንም ምድሩንም የኛ ነው ለሚሉ ሰማዩንም ምድሩን ለኛ ነው የሚሉ በውስጣቸው የሌለችዋን ሀገር ከሚያስተዳድ ለሚያስተዳድሩ አክራሪ በህርተኞች ገብሮ ፍትህ ተጓደለ እኩልነት ጠፋ ደሃ ተበደለ ህዝብ ተገደለ ሀገር አለቀሰ ደምን ባፈሰሰ ማለት ውሻ ነከሰይ ብሎ ለጅብ እንደ መከሰስ አይነት ጅልነት ነው አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ አቻም አቻም የኢኮኖሚ ባለሙያ ቢሆንም በታሪክ ላይ ያለው ዕቀት በጣም ጥልቅ ነው ከዛ ዕቀቱ ጊዜ ኖሮ በስፋት ብናዳምጠው መልካም ነበር ግን ካለ የሰዓት ጥረት አቋያ በጣም በተገደበ ደቂቃ ነው እንትን ምንለው በሚቀጥሉት ተናጋሪዎች ይሄንን እንድታጣጡልን አደረላለሁ በተቻለ በ20 ደቂቃውስ ለመጨረስ ሞክሩ ቀጣዩ ተናጋሪያችን ዶክተር ሰማይን ጋሹ የአንዲክት ኮሌጅ የዓለም አቀፍ ህግና የሰብአዊ መብት ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው የዘውቅ ፌደራሊዝም ችግሮችና የደቀነው አደጋ በሚል ጽሁፍ ያቀርቡልናል ወደሳቸው